Nous allons y voir ou bien entendre, euh, comprendre une dimension. C'est la troisième dimension que nous allons voir aujourd'hui. Un signe, un trésor, ce que tu peux faire, ne laisse pas à l'autre de le faire. Tu peux répondre avec moi. Ce que toi tu peux faire, ah, est-ce que tu peux dire encore à haute voix, ce que moi je peux faire, je ne peux pas laisser à l'autre de le faire. Boya et Lokoana. Ce que toi tu peux faire, ne laisse pas à l'autre de, de le faire. C'est un piège. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire à haute voix, Amen. Ce que toi tu peux faire, ne laisse pas à l'autre de, de le faire. Regarde Gédon. Il y a un ange qui, qui, a, qui, qui, qui lui a paru. Il était sous le. L'ange était sous le térébinthe qui appartenait à son père Joas. Et il regardait comment Gédon était en train de faire le mouvement, c'est-à-dire il était en train de battre le, le blé et pour aller pour aller cacher, vous savez, parce que en cette période-là, ce sont les Amalécites, les Amalèques, en se souvient avec le fils de l'Orient, qui venait pour tout piller. Mais lui était quand même éveillé, alors il battait le blé, et il le prenait, il le mettait à côté, il le cachait. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel était sous le térébinthe de l'Ophra, en train d'observer comment Gédon était en train de faire ce travail-là. Et directement, il vient vers Gédéon, il lui dit que « Vaillant héros !» Mais ce que moi, je n'ai pas compris, lui-même commence à déclarer « Non, moi, je ne suis pas un vaillant héros. Je ne suis pas un vaillant héros. » Et ce qui m'intéresse beaucoup plus, il ajoute quelque chose de, de très important. Il dit que « Moi, je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. » Retenez ça. « Je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. » C'est une justification, n'est-ce pas Je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. Il ne s'est pas limité là-bas. Il dit, et je suis le plus jeune parmi mes frères. Vous voyez un peu ça Alors, comparons par rapport à l'autre leader. L'autre leader, c'est Moïse, parce que nous allons d'une manière comparative. Nous prenons Gédéon, nous prenons Moïse. Moïse aussi, le Seigneur, lui a paru, et qu'est-ce qu'il dit « Non, mon Seigneur, moi, je ne peux pas faire cette mission. » Pourquoi je ne peux pas faire cette mission J'ai un langage difficile. Tu peux dire « Amen » Il voulait dire quoi Il voulait tout simplement décliner la responsabilité. Il ne voulait pas continuer avec la mission-là. Étant donné, le Seigneur savait très bien que Gédéon, c'est le plus jeune. Gédéon est de la famille la plus pauvre. J'ai dit à quelqu'un, Moïse aussi, il, le Seigneur savait qu'il avait un langage qui était difficile. Le Seigneur savait cela. Ce que toi tu peux faire, n'abandonne pas ça. Ne donne pas à l'autre de le faire. Parce que le Seigneur sait que tu es un AS. Le Seigneur sait que tu es un fainéant. Le Seigneur sait que tu n'es pas à la hauteur. Le Seigneur sait que tu n'as pas la puissance. Mais ce qui est important pour le Seigneur, il utilise toujours ce que toi tu détiens. Ah, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Zamba Kenda, au-delà de ce que toi tu n'es pas. Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que toi tu n'es pas. Dieu exploite toujours ce que toi tu es et ce que tu as. Je reprends. Dieu exploite toujours ce que tu es et ce que tu as. Il ne peut pas aller au-delà de ce que tu es. Non que tu sois laide, Dieu va exploiter ta laideur pour qu'un autre homme voie la laideur et te prenne en mariage. Oh, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Un jour, je roule la voiture à Lumbashi, je vois une maman là gonflée avec un gros nez. Pardonnez-moi. J'ai fait une critique. J'ai dit, ah, ah, maman, oh, vraiment. Je 
Non, ça c'est d'après un homme. Dieu ne pense pas comme vous, vous pensez. Dieu utilisera souvent ou toujours ce que tu es. Ce que tu manifestes. Ce que tu présentes pour sa gloire. Comment est-ce que tu diras qu'il est un Dieu puissant? Comment est-ce que tu diras que c'est un Dieu qui m'a tiré de la nullité? Comment est-ce que tu diras que c'est un Dieu qui m'a fait ce que j'étais aujourd'hui, ce que j'étais hier? Aujourd'hui, j'ai quand même de la valeur par rapport à ce que le Seigneur m'a fait. Je dis à quelqu'un, ce que tu es, c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu va exploiter pour ta gloire. Pour ton élévation. La Bible déclare, Jésus n'avait même pas quelque chose qui pouvait attirer les gens. Il n'avait même pas quelque chose qui pourrait attirer les gens. Mais Dieu a utilisé ces phénomènes-là pour faire de lui ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas ton attitude. Mets-toi dans l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ce que tu es. Tu es important pour la gloire du Seigneur. Ne te justifie pas ce que tu es. C'est ce que Dieu veut pour accomplir une mission. Et cette mission-là, c'est pour la grandeur de la gloire de Dieu. Osana biceps, c'est pour que Dieu exploite ça pour la gloire du Seigneur. Tu as la force, c'est pour que le Seigneur exploite ça pour la gloire du Seigneur. Tu es courageux. C'est pour que le Seigneur exploite ça pour la gloire hein, du Seigneur. D'ailleurs, nous avons besoin de frères courageux. Tu pars au travail, tu quittes le travail, même la moto tu peux prendre, même quoi tu peux prendre. Nous avons besoin de frères comme ça. Et non de frères 24 heures sur 24 heures, toujours. Nzambe qui ça, Nzambe qui ça. Non, nous avons besoin de gens qui ont compris où ils ont Katina Bango. Et ça est important que Nzambe ko salango pour les armes pour l'avancement des lèvres de Dieu. Nous avons besoin de frères comme ça. Des courageux. Moi, j'ai un frère que j'aime beaucoup. Il travaille à Kinsevé pour ceux-là qui connaissent Kishasa et Lumbaché. Et quand le bus traîne, il dit, « Papa, moi, c'est l'heure du Seigneur. Moi, ce travail, je l'ai eu à cause de Dieu. C'est que moi, je suis, j'ai la force. Je peux prendre même la moto. Comme j'ai la force, je peux arriver au culte. L'essentiel, que j'arrive au culte. J'aime des frères comme ça. Il travaille, il donne à Dieu, il travaille. Il fait en sorte qu'il soit présent dans le culte de Dieu. Nous avons besoin de frères comme ça. Ta force, c'est pour l'exploitation de la gloire de Dieu. Ta force, c'est pour amener quelque chose dans la mission de Dieu. Ne néglige pas ce que tu es. Ce que tu es, tu es important pour la grandeur de l'Église. Tu es important pour la gloire du Seigneur. Non, nous avons besoin de frères, c'est qu'ils ont là, les seigneurs, mais juste un tonus, et, et ils sont importants pour la gloire du Seigneur. Tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu peux dire à ton voisin, Amen. Tu peux dire à ton voisin, Amen. Ce que tu es, ce que tu es, ce que tu as, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce que tu as, ce que tu détiens, c'est pour l'élévation. Ce que tu es, ce que tu détiens, c'est pour que le Seigneur fasse quelque chose. Je peux même dire à quelqu'un, même ta beauté, c'est une chose importante que le Seigneur t'a donnée pour la gloire du Seigneur. Oh, tu peux dire à haute voix. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Moi, j'ai quatre frères qui se sont mariés dans mon église parce que Balanda qui est sœur. Ils sont restés dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la beauté de ces sœurs-là sont venus pour marier ce soeur, mais il a encore trouvé une autre soeur qui est plus que cette soeur-là et s'est mariée à l'autre. C'est pour dire quoi? Donc c'est juste la beauté de la soeur-là, le frère était obligé d'entrer dans l'église. On a besoin de ça. Votre beauté doit jouer ses rôles positifs. Pas un rôle négatif. Dieu t'a donné pour jouer un rôle 
positif et non un rôle négatif. Tous ces gens qui vous suivent hier en église, lorsqu'il viendra ici, il rencontre la parole du pasteur dirigeant de Dieu. Il va rester. La mission va prendre fin. Et il sera là pour quoi Pour la gloire du Seigneur. Donc ça dit, ce que Dieu t'a donné, tu dois comprendre que hum, la mission que Dieu m'a donnée, la façon dont moi je parle, la façon dont moi je parle, c'est pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur m'a mis quelque chose d'important, quelque chose qui va faire en sorte que les gens soient attirés et qu'ils soient visités par le Seigneur. Je dis à quelqu'un, ce que tu es, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce que tu es, c'est pour que le Seigneur apporte quelque chose dans ta vie. Et la chose, c'est pour l'élévation. Et c'est là au nom puissant hein, de Jésus. Et c'est là au nom puissant de qui De Jésus. Est-ce que tu peux dire à haute voix Amen. Amen. Tu peux dire Alléluia. Alléluia. Alors, il y a une chose. Quand quelqu'un est obligé d'être là où le Seigneur l'a mis, il est un élément très important. Parce qu'il est dans la compréhension. Et cette compréhension va l'amener dans la chose que nulle personne ne peut comprendre. Parce qu'on a dit que ce que tu peux faire ne laisse pas à une autre personne de le faire. Papa, quand tu torchonnes la maison de l'église, la maison de l'église, la maison de prière, frère, c'est là où il y a ta bénédiction. Quand tu joues au synthé, c'est là où il y a ta bénédiction. Ne laisse pas une autre personne pour qu'il puisse venir jouer au synthé pendant que toi tu es là. Sois, 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 sois même révoltant en disant non, 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 ça c'est ma bénédiction. Ne laisse pas là où le Seigneur t'a mis, là où le Seigneur t'a donné comme une munition, et qu'une autre personne puisse venir faire à ta place. Moi, je dis à quelqu'un, nous devons éviter cela au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, moi, je dis souvent aux enfants de mon église, il faut éviter aussi l'offrande par procuration. Vous savez l'offrande par procuration? Tu es là, tu ne veux pas te déplacer, tu prends l'argent, tu donnes à l'autre personne là, il va donner l'argent, parce que toi, tu ne peux pas te déplacer. Non, il ne faut pas faire ça. Non, frère, je n'ai pas le temps. Va donner au pasteur. D'ailleurs, moi, je ne peux pas prendre ça. Toi-même, là, viens. Parce que cette offrande-là, c'est pour toi. Ta bénédiction, en dé, en dépend. Ce que toi, tu peux faire, ne donne pas au bien, ne donne pas accès à une autre personne de le faire. Parce que c'est la bénédiction qui, hein, qui en dépend. Un synthétiseur, tu joues bien au synthé. Viens à quand Pourquoi Parce que tu sais que ma bénédiction est là. Tu viens à l'église, tu sais très bien que l'ère de l'église est arrivée. Tu dois arriver à temps. Parce que tu sais qu'après l'église, il y a des services à faire. Une autre personne ne peut pas faire à ma place. Je suis protocole du pasteur. Je dois être là avant. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui doit faire le protocole. là. Marchons avec ça et la bénédiction sera avec nous au nom de Jésus. Ne travaillons pas par procuration, mais travaillons parce que le Saint-Esprit est avec nous, il marche avec nous. Il y a une chose maintenant qui intervient, c'est le chant. Quand tu ne peux pas laisser à une autre personne de faire le travail à ta place, c'est-à-dire tu es dans le chant. Et quand tu es dans le chant, tu ne te détournes pas hein, du chant. C'est-à-dire tu es obligé d'agir et de faire quelque chose sur bas du champ. Les spectres qu'on t'a donné, les champs qu'on qu t'a donné, tu ne peux pas aller au-delà de champs. Parce que tu sais très bien que c'est ici que le Seigneur va apporter quelque chose dans ma vie. Frères et sœurs, il ne faut pas abandonner les champs que Dieu t'a donné. Il ne faut pas laisser les champs que Dieu t'a donné. C'est là où le Seigneur va procurer la bénédiction. C'est là où le Seigneur va procurer la gloire. N'abandonne pas le champ que Dieu t'a donné, j'interpelle à quelqu'un. Proverbe 12, 11, est en train de dire. C'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain. Mais c'est lui qui poursuit des choses vaines et dépourvu de champs de sens. La Bible dit, c'est lui, oh j'aime ça, qui cultive son champ et rassasié de pain. Je dis ceci, quand tu peux faire quelque chose, ne pas céder à l'autre, c'est-à-dire tu es dans le spectre de champ. Et c'est lui qui est dans le spectre. Il ne regarde ni à gauche, il ne regarde ni à droite automatiquement, d'office, il sera rassasié du pain du spectre qu'il a choisi. C'est-à-dire, quand tu es à la chorale, 
C'est un champ. Tu auras ton pain par rapport au spectre que tu as choisi. Moi, je suis à la prédication. C'est un champ. Je serai rassasié par rapport au spectre que j'ai choisi. Et je serai rassasié de quoi Du pain. C'est-à-dire quoi Le Seigneur me verra et me fera nourrir sur base du spectre que moi j'ai choisi. Je suis dans l'intercession. Le Seigneur me fera rassasier, me donnera le pain. Sur base de quoi Sur base du spectre que moi j'ai choisi. Ah, tu as compris. Si je suis au gouvernorat, ce n'est pas parce que je suis excellent, non. Ce n'est pas parce que je suis intelligent, non. Il y a des médecins qui ont même distingué plus que moi, qui sont plus intelligents que moi. Mais si je suis entré là-bas, parce que le Seigneur a regardé, j'étais tout le temps dans son champ, et il fallait me donner les pains, les pains par rapport à mon spectre que moi j'ai choisi. Beaucoup d'affaires avancent parce que nous choisissons bien le champ. Beaucoup de maris reviennent à la raison parce que nous avons bien choisi le champ. Et c'est ce spectre qui nous fait rassasier aujourd'hui, qui nous donne de la valeur. Il y a certaines relations que moi j'ai eues, ce n'est pas parce que je suis spécial, non, parce que j'ai copté le champ de Dieu. Il y a dans les endroits que je peux entrer en tant que conseiller, il y a des endroits que j'entrerai parce que je suis dans le champ de Dieu. Et tu dois faire la part des choses. Savoir que ça, ça vient par rapport à ça, et ça, ça peut eh, partir par rapport à ça. On ne te choisira pas parce que tu es intelligent. On te choisira parce que tu es dans le champ de Dieu. Et ce champ te donnera le pain. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas le champ. Parce que dans le champ, il n'y a pas de champ. Beaucoup de gens disent, oh non, moi je suis de la famille telle. Non, le problème de la famille telle n'existe pas. Parce que lui-même, Dieu est en train de dire, le cœur du roi est comme un courant marin. Il peut l'orienter là où il veut, à notre faveur. Je dis à quelqu'un, même te donner l'argent, frère, ça dépend de Dieu. Ça dépend du champ où tu es. Même quelqu'un t'a donné seulement 100 dollars comme ça, ce n'est pas facile. Aux années, il ne peut pas payer 60 dollars. Aux années, il ne peut pas payer 200 dollars. Il n'a pas facilité. Parce que tu es dans le champ de Dieu. Tu as droit à être rassasié. Tu as droit au pain qui viendra du spectre que tu as choisi. Je dis à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas le spectre. N'abandonne pas le champ. C'est là où sortira ton pain. C'est là où que le Seigneur te fera hein, rassasier. Dis à quelqu'un, tu seras rassasié à dater d'aujourd'hui au nom de Jésus. Dis-lui à haute voix avec foi. Tu seras rassasié à dater d'aujourd'hui au nom de Jésus. N'abandonne pas ton pain. N'abandonne pas ton champ. Ruth devrait avoir le repos, comme dit la parole de Dieu. Naomi a dit, toi, tu auras le repos. Mais ce repos était fonction lorsque Ruth comprendra qu'il faut entrer dans le champ des Boaz. Lorsqu'elle a compris qu'il faudrait entrer dans le champ des Boaz, Alléluia, il commençait à faire ce qu'il pouvait faire. La Bible dit, lorsqu'elle est entrée dans le champ des Boaz, bien aimé dans le Seigneur, elle commençait à travailler même par rapport aux gens qui étaient en train de cueillir normalement. Où lui, elle était juste en train de ramasser. Mais elle a travaillé plus que les gens qui étaient en train de cueillir. Je dis à quelqu'un, quand tu entres dans le champ de Boaz, ne te sens pas complexé. C'est le champ de Boaz qui te donnera la nourriture par rapport aux gens parce qu'ils étaient longtemps. Non, parce que les gens seront et comprendront que c'est toi parce que tu as pris les choses en main. Et le repos de cette femme est arrivé parce qu'elle était obligée d'entrer dans le champ. Il y a un spectre qui lui a été donné. Et c'est dans ce spectre qu'elle répond à Eutaki. 
Ton repos ne viendra pas de ta famille. Ton repos ne viendra pas de la RDC. Ton repos viendra parce que tu as choisi le champ de Dieu. Et ce champ-là ne l'abandonne pas. Je bénis ceux-là qui souffrent pour cette œuvre. Je le bénis au nom de Jésus. Ce champ, c'est pour vous. C'est là où vous serez bénis. C'est là où le Seigneur fera quelque chose. C'est là où vous allez avoir le pain. C'est là où vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Je dis à quelqu'un, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous donner le pain, un signe, un trésor. C'est quand tu es dans le champ de Dieu. Et ce champ, c'est là où tu auras ton pain, frère. Ma soeur, c'est là où tu auras ton pain. Au nom de Dieu. Ne recule pas. Ne recule pas. C'est là où tu auras ton pain. C'est là où tu auras ton pain. Bisous de communion et aux abos. Et ça peut toi maïe le thé. Pour te choisir en droit, madame. Oh, yes, soyez bisaki. Moi, la moitié à l'objet. Elle a choisi la bonne part. Toi aussi, tu as choisi la bonne part. Tu seras une différence pour les autres. Je dis, tu seras une différence pour les autres. Je dis encore, tu seras une différence pour les autres. Ah, tu seras une différence pour les autres. Pourquoi tu as choisi le chant, le chant de Boaz, le chant de Dieu Tu ne veux pas quitter dans ce spectre. C'est ce spectre-là qui va te bénir, qui va te faire rassasier. Alléluia C'est là où tu auras le pain. C'est là où tu auras ton, ta fiancée. C'est là où tu auras ton mari. C'est là où tu auras ton épouse. Je dis à quelqu'un, ne te néglige pas. Sois dans le champ. Il y a tout. Tu seras rassasié. Tu auras le repos dans le champ. Tu vas convertir ta famille dans le champ. Tu seras reconnu mondialement dans le champ de Dieu. Tu seras connu de part et d'autre dans le champ de Dieu. Le problème, c'est quoi Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils entrent dans le champ, ils comprennent que ce n'est pas le champ qui lui avait donné le pain. Et quand ils quittent le champ, c'est alors qu'il va chuter. Je suis arrivé en Afrique du Sud. J'ai vu un monsieur que vous connaissez très bien. Il chantait très bien. Je l'ai vu grossir, tout ça. Tout ça. Je pose la question aux autres. Aïe Mbaraly Soussou. Oh non, Aïe Mbaraly Soussou. Depuis que je suis en train de me faire, je ne sais pas comment Aïe Mbaraly Soussou. Comment ça, dans le service, je suis gardé. Je me dis, c'est pas possible. C'est un chanteur que vous connaissez très bien. Je dis, c'est monsieur. Mais, mais, mais il a fait la pluie et le beau temps. Mais, 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 mais Dieu, Dieu, Dieu l'a fait accepter au milieu du peuple congolais. Mais ici, il est caché. Quand tu ne comprends pas ce que tu es, ce que le chant peut te faire, tu peux aller même dans des endroits que toi-même tu crois que c'est là où tu feras mieux. Moi, je te dis, la richesse est ici au Congo. Le succès, c'est ici au Congo. Frère, qu'on ne te trompe pas, oh, tu vas aller aux États-Unis. Moi, je ne prophétise jamais. Je dis aux gens, tu travailleras ici. C'est Dieu qui me dit, oh, mata, oh, linga, oh, linga, te, poto, et comme même l'autre solution, oh, te. Et je tiens à t'informer, si tu n'as pas eu à réussir ici au Congo, comment est-ce que tu peux réussir en Europe? Et qui t'a dit nécessairement qu'en quittant ici, qu'en Europe, que tu vas réussir? Non, frère, il y a aussi les sans-abri en Europe, les gens que tu passes pendant même en Afrique du Sud. Oh, caca, caca, frère, il y a des gens qui sont en Afrique du Sud. Oh, il y a des gens qui sont en Afrique du Sud. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas ce que les gens pensent, mais sois dans les champs de Dieu. C'est les champs de Dieu qui feront en sorte que tu pars aux États-Unis, tu fais un congé d'une semaine, tu rentres, tu pars en France, une semaine, tu rentres, tu pars là-bas, oh, en Allemagne, une semaine, tu rentres. Frère, ici c'est ta base, c'est ton soumoum, oh, c'est là au nom puissant de Jésus. Qu'on ne te trompe pas. La vie, c'est ici, au Congo. C'est un pays béni. Pas en slogan, mais en parole aussi. Je dis à quelqu'un, sois dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu t'ouvrira des portes. Tu voyageras, mais tu rentreras ici. Tu vas construire ici. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Écoute ce que dit Proverbe 14, le verset 23. Je chute déjà. Tout travail, écoute. Tout travail procure l'abondance. Alléluia. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. 
dis d'abord à ton voisin, je suis béni au nom de Jésus. Tout travail procure tout travail. Mais les paroles à l'air. Un chrétien qui a les signes de Dieu ne peut pas voir parler n'importe comment, parler n'importe comment. Ce sont des paroles vaines. Nous, enfants de Dieu, nous devons être concrets. Parce que le travail que nous faisons avec Dieu, ça va toujours procurer. Ne sois pas dans la distraction. Là où les autres travaillent, toi tu es en train de parler. Là où les autres travaillent, toi tu es en train de dire la sapologie. Le travail procure. Le travail, ça procure. Et ce travail-là, le travail de qui Le travail de Dieu. Plus tu es dans la distraction, plus aussi tu t'éloignes. Plus tu es dans la distraction, plus aussi le Seigneur s'éloigne de toi. Je dis à quelqu'un, il est temps que nous comprenions le chant de Dieu béni. Le chant de, le chant de Dieu octroie la bénédiction. Le chant de Dieu donne quelque chose que les hommes ne peuvent pas donner. Je dis à quelqu'un, reste dans le chant de Dieu. Reste dans le chant de Dieu. Le chant de Dieu béni. Pour cette dimension 3, je conclue en disant, Ecclésiastes 3, 22. La Bible dit, « Et l'ai vu qu'il n'y a rien de mieux » Pour l'homme qui est de se réjouir de ses œuvres. Et c'est là sa part. Je continue. Car qui le fera jouir de ceux qui. Ah Après quoi hein? Après lui. Frère, après toi, c'est la mort. Tu as le droit de jouir de tes œuvres. La Bible dit, jouir de quoi Des œuvres. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans le champ de Dieu. Quand on a dit à Ruth, tu auras un repos, c'est-à-dire que tu dois jouir des œuvres de ton travail. Moïse a joui des œuvres de son père, qui est l'éternel. Tout le monde avait le respect sur Moïse. Il était un homme charismatique. Gédéon qui était jeune, le plus jeune. Gédéon qui était l'homme le plus pauvre de Manassé, mais Gédéon est devenu un leader qui pouvait traîner un monde. Tu jouiras de l'œuvre, mais des œuvres. Tu jouiras de ça. Un enfant de Dieu qui ne jouit pas de ses œuvres, qui jouira encore à sa place. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment Parce qu'à part il y a un moment où il y a un Oh non, tu as la Lola. Lola, au moins, n'a noté. Contente-toi de ce que tu es tenté de voir. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire encore Amen? Le ciel, tu ne l'as pas encore vu. Mais ici, comme tu vois le monde là, il faut que tu jouisses de l'œuvre de quoi? De ce, de ton travail. Il faut que tu jouisses de ça. Alors, pour jouir de cette œuvre, il faut travailler. Il faut t'y mettre. Il faut que tu sois en action. Travaille durement. Sois dans l'œuvre. Dans sois dans l'œuvre. Agis. Travaille comme si tu vas mourir demain. Parce que tu sais très bien que je dois jouir partant de ces œuvres. Je dois jouir partant de ceci, partant de cela. Quatrième dimension pour terminer. Et j'ai clôture là-bas. Et là, je vais faire appel aux enfants de Dieu de comprendre ça. Et on termine aujourd'hui pour la quatrième dimension. La quatrième dimension, un signe, un trésor. Dieu te fait ou te fera toujours une bénédiction pour les autres. Tu peux répondre? Dieu te fait et te fera toujours une bénédiction pour les autres. Tu peux répondre avec moi? Dieu te fait et te fera toujours une bénédiction pour les autres. Quand tu arrives en cette dimension, c'est-à-dire que le Seigneur, hum, hum, il t'a fait arriver. Quand tu deviens une bénédiction pour les autres, mais il y a un mot très important, un élément très important, un élément très capital que tu dois comprendre pour que tu sois une bénédiction pour l'autre. Là, je vais faire comprendre ça dans le livre de Matthieu. 
Car c'est un signe très important. Quand nous devenons une bénédiction pour les autres, Moïse était devenu une bénédiction pour les autres. Gédéon était devenu une bénédiction pour les autres. Mais il y a une chose qui avait caractérisé pour que ces deux leaders soient une bénédiction pour les autres. C'est ce que nous allons comprendre dans le livre de Matthieu 5, le verset 8. La Bible dit ceci et déclare Ceux qui ont le cœur pur sont heureux et verront Dieu. Je me limite là. Ceux qui ont un cœur pur sont heureux et verront Dieu. C'est une profondeur. Je veux dire à quelqu'un, quand tu veux être une bénédiction pour les autres, il faut aimer aussi l'avancement de, de l'autre. Ah, alléluia, alléluia, alléluia. Un principe simple. Tu veux avoir la bénédiction. Il faut que tu sois une bénédiction. Il faut aussi aimer la bénédiction de, de l'autre. Quand tu n'as pas ce principe, c'est-à-dire tu n'as pas un cœur pur, n'aima pas l'évolution de l'autre, frère, tu ne seras pas un signe, tu ne sauras pas être un trésor, tu ne seras pas aussi une bénédiction pour la société. Pourquoi Parce que toi-même, tu te bloques. Un enfant qui veut la bénédiction de l'autre ne peut pas être incomplexé. Il accepte l'autre comme il est, parce qu'il sait bien comme il est monté, c'est-à-dire le panier circule encore, c'est-à-dire mon tour encore arrive. Quand lui est marié hier, moi aussi demain, je serai marié. Ce n'est pas comme les autres. L'autre est marié et cherche le mécanisme comment empoisonner l'autre parce qu'il est marié. Non, le cœur pur, c'est un homme heureux, c'est un homme qui va voir Dieu. Et celui qui voit Dieu, c'est-à-dire qu'il a un cœur ouvert, le Seigneur fera en sorte qu'il soit béni. Et un cœur pur, un cœur pur, sincère, parce que tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Quand on te voit, on sent que c'est Dieu qui parle. Quand on te voit, on voit la grandeur de Dieu. Parce que tu veux l'avancement de l'autre, même chez ta soeur, même chez ta cousine, qui te fait entrer dans sa maison, bénis le Seigneur, parce que tu te dis, non Seigneur, ce que lui a, ah, moi je ne l'ai pas. Mais comme j'ai vu, c'est-à-dire le Seigneur m'a accordé déjà une dimension. Je le dis avec sincérité, le matériel que j'ai vu à la chaîne, moi ça m'a dépassé, je ne suis même pas arrivé à la cheville, je n'ai même pas ça. Mais pour la gloire du Seigneur, j'ai copté ça et j'ai reçu pour la gloire du Seigneur. Moi aussi, je ferai aussi ça, comme le passé Dieu donné. Et le Seigneur voit le cœur. La Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur, c'est lui qui sonde le rein. Le Seigneur te bénira au nom de Jésus. Quand tu as un cœur sincère, tu as un cœur sincère, tu es un signe, tu es un homme heureux, tu es un trésor. Je conclue en disant ceci. Tu dois comprendre une chose. Un signe, un trésor, tu dois mettre en tête que le Seigneur veut que tu aies un cœur pur pour détenir les signes de Dieu, pour détenir les trésors de Dieu. Celui qui aime l'avancement de l'autre sera aussi dans l'avancement. Celui qui aime le bonheur de l'autre sera aussi dans le bonheur parce qu'un détenteur de signes de Dieu ne se fie pas au ridicule, ne se fie pas à ce qui est faible, mais se fie à ce qui peut l'amener dans l'élévation. Ne sois pas dans la futilité, mais sois dans la grandeur. Je dis à quelqu'un, un cœur pur est dans la grandeur. Un cœur pur est dans la grandeur. Un cœur pur est dans la grandeur. Un cœur pur est dans l'excellence. Le cœur pur n'est pas dans les moindres détails. Ne regarde pas les moindres détails parce que tu as un cœur pur. Et il m'avait fait comme ça, les yeux comme ça, c'est-à-dire, il m'a haï. Regarde le passé quand il prêchait. Il regardait toujours moi. Tu n'as pas encore un cœur pur. Un cœur perturbé, tu ne verras pas Dieu et tu n'es pas un homme heureux. Et le signe de Dieu, le trésor de Dieu ne peut jamais rester dans le genre de personne parce qu'il est dans la bassesse. Montons les capes. Montons les capes parce que là où l'éternel nous attend, c'est dans la grandeur. C'est pour ça que la Bible dit la profondeur attire la quoi? La profondeur. 
bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans la profondeur, c'est la profondeur qui va t'attirer. Si tu es dans le superficiel, tu nageras dans le superficiel. Le vœu de mon cœur, les enfants de cette église nagent dans la profondeur. C'est dans la profondeur que la profondeur va nous tirer. Si tu n'es pas dans la profondeur, tu restes dans le superficiel, tu ne mérites pas être avec nous. Sois dans la profondeur. Et pour être dans la profondeur, il faut avoir un cœur pur. Et quand tu as un cœur pur, aux âmes, aux thèmes, à mon aîné, tu n'entres pas dans le moindre détail. Tu n'entres pas, tu n'entres pas. Parce que tu as un cœur pur. Je bénis celui qui a écouté cette parole. Par le nom puissant de Jésus. Et nous allons continuer les enseignements vendredi. On s'aimait debout.